എല്ലാവർക്കും പി സി ടെക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നലെ നടന്ന ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസറിൻ്റെ മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി ഗൗരി പാർവതി ഭായിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയത്തരം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയ്യങ്കാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം ഒന്നും മൂന്നും പ്രസ്താവനകൾ മാത്രമാണ് ശരി ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന പ്രസ്താവന സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് അയ്യങ്കാളിയാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയതും അയ്യങ്കാളിയാണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം ഓപ്ഷൻ ഒന്നും നാലുമാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ നമുക്ക് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ നമുക്ക് രണ്ടും മൂന്നും പഠിക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതായത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ പതിനൊന്ന് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അന്തരിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി അമേരിക്കൻ സ്വാതസമരം ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ സ്വാതസമരം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ കമ്മീഷൻ്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആര് നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ കമ്മീഷൻ്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ രാജീവ് ലക്ഷ്മണൻ കരിണ്ടിക്കർ രാജീവ് ലക്ഷ്മണൻ കരിണ്ടിക്കർ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മടക്കു പർവ്വത നിര ഓപ്ഷൻ സി ഹിമാലയമാണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷികളുടെ തൂവൽ പോലെ കാഴ്ചയിൽ തോന്നിക്കുന്ന മേഘം ഓപ്ഷൻ സി സിറസ് ആണ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും സന്ധിക്കുന്ന സ്ഥലം ഓപ്ഷൻ എ നീലഗിരി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം ആസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ബി ഡെറാഡൂൺ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക വന്യജീവി സങ്കേതം ഓപ്ഷൻ എ സൈലൻ്റ് വാലി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശൈത്യകാലത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയും ഉഷ്ണകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടിയ താപനിലയും രേഖപ്പെടുത്തിയ ചുരു ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഓപ്ഷൻ എ രാജസ്ഥാനാണ് ശരിയായ ഉത്തരം പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന ബഹുമതി നേടിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ എ പഞ്ചാബാണ് ശരിയായ ഉത്തരം പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ഓപ്ഷൻ സി ആർ ബി ഐ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റാബി വിളക്ക് ഉദാഹരണം ഓപ്ഷൻ ഡി ബാർലി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ധാതു സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ജാർഖണ്ഡ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസൂത്രണത്തിന് വേണ്ടി ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം നിലവിൽ വന്ന ഭരണ സംവിധാനം ഓപ്ഷൻ ബി നീതി ആയോഗ് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ ആഗോള പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്ത് സംഭാവന ചെയ്തതോടെ ലോകത്തിൽ പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്കാണ് രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിയുക മുപ്പത് വയസ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്നകാട്ട എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം പരാമർശിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ഓപ്ഷൻ ബി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നഗരസഭ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ എത്ര വയസ്സ് പൂർത്തിയാകണം ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്യാം സരൺ നേഗി താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടറാണ് ശ്യാം സരൺ നേഗി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വത്തവകാശം മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നീക്കം ചെയ്തത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴിയാണ് എഴുപത്തിനാലാം ഭേദഗതി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഭരണഘടനയിൽ
മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിൽ നടന്നു നൂറ്റി അഞ്ച് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ നിലവിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം മുപ്പത്തിരണ്ട് സാക്കസ് എൻഡറിക്കസ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചെറുകുടലിലെ ദഹനരസമാണ് സാക്കസ് എൻഡറിക്കസ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ സി ജിയിൽ ക്യു ആർ എസ് തരംഗം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വെൻഡറിക്കുലറിൻ്റെ സങ്കോചം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മലേറിയ രോഗമാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് രോഗമുണ്ടാക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പോറോ സോയിറ്റ് സ്പോറോ സോയിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനനീ സുരക്ഷാ യോജനയുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം എന്താണ് മാന് മരണനിരക്ക് എം എം ആർ കുര കുറക്കലാണ് ജനനീ സുരക്ഷാ യോജനയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൊതുജനാരോഗ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂമിയുടെ പാലായന പ്രവേഗം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം പാസ്കൽ നിയമം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഹേർട്ട് വേവ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തരംഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻഫ്രാ റെഡ് കിരണങ്ങളാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നോബൽ ജേതാവ് അല്ലാത്തതാര് ഓപ്ഷൻ ബി കാരലിൻ ബെർട്ടോസിയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഭൗതിക മാറ്റമായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ഐസ് ഉരുകുന്നതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ലായനി നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളത്തിൽ പി എച്ച് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഫൈവ് അഞ്ച് മുതൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എം എ ടി ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവർ കൂടി ചേർന്ന് ഏത് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചത് ഗ്രാഫിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി ആറ് ആനന്ദ് എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ പി സച്ചിദാനന്ദൻ ആനന്ദ് പി സച്ചിദാനന്ദൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനം രചിച്ചത് ബോധേശ്വരൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ബാറ്റൺ കപ്പ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാറ്റൺ കപ്പ് ഏത് കായിക വിനോദത്തിന് നൽകുന്ന ട്രോഫിയാണ് ഹോക്കി ഹോക്കിയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിത എന്ന് വയലോപ്പിള്ളി കവിതകളെ വിശേഷിപ്പിച്ച നിരൂപകൻ ആരാണ് എം എൻ വിജയനാണ് ശരിയായ ഉത്തരം കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിത എന്ന് വയലോപ്പിള്ളി കവിതകളെ വിശേഷിപ്പിച്ച നിരൂപകൻ എം എൻ വിജയനാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വയലാർ അവാർഡിന് അർഹമാക്കിയ മായ കൃതി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി മീശയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്സ് ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻ സി വൺ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിൽ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ രാജു എട്ടായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം രാജുവിന് ബാങ്കിൽ നിന്നും എത്ര രൂപ ലഭിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി എട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആയാൽ എന്നിൻ്റെ വില എത്ര എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അമ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുറക്കണം മുപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഹരിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ പതിമൂന്നാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനൊന്നാണ് ടീച്ചറെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ ശരാശരി പന്ത്രണ്ടായി ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചതുരത്തിലെ
തേർട്ടി ഫൈവ് ആയാൽ സെവൻ ഇൻ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലാർജ് ഡെൻസിലി പാക്കഡ് ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈസ് കോൾഡ് ത്രോൺ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് വൺ വൺ ഓപ്ഷൻ സി മിസ്റ്റീരിയസ്ലി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ആം നോട്ട് ഗുഡ് ഡാഷ് പ്ലേയിങ് ദ പിയാനോ ഓപ്ഷൻ ഡി അറ്റാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അറുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ആൻ എക്സ്ക്യൂസ് ഫോർ എക്സ്ക്യൂസ് ഫോർ ലൈറ്റ് ദ ഓൾവേസ് ഡാഷ് സ്റ്റോറീസ് ഓപ്ഷൻ ബി മേക്കപ്പ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അറുപത്തി അഞ്ച് ഫൈൻഡ് ദി ഓൾഡ് വൺ ഔട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആഡ് എ ഫെദർ ഇൻ ദ കപ്പ് അതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അറുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയ്ദർ വില്യം നോർ ഹിസ് റിലേറ്റീവ്സ് ഡാഷ് അറൈവ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാവ് ഹാവ് ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഐ വേർ യു ഐ ഡാഷ് ഐ വുഡിൻ്റ് റിപ്പീറ്റ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പാസി വോയിസ് രാജു ഹാസ് ക്ലീൻഡ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഹാസ് ബിൻ ക്ലീൻഡ് ബൈ രാജു ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് അന്ന സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഹാഡ് ദ ഹാഡ് കം ദർ മെനി ടൈംസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എഴുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആൻറ്റോണിയം ഓഫ് ദി വേൾഡ് പമ്പേഴ്സ് ലീവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹംബിളി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായ വാക്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക രണ്ടും മൂന്നും നാലുമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായത് എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഗരികം എന്നതിൻ്റെ വിപരീതം എന്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രാമീണമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം യഥോചിതം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ യഥാ പ്ലസ് ഉചിതമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എഴുപത്തി നാല് ഒറ്റപ്പദമാക്കുക പായ് കെട്ടാനുള്ള മരം പാമരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം തന്നിരിക്കുന്ന പദത്തിൻ്റെ എതിർ ലിംഗം ഏത് ചകോരം ചകോരി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ചകോരം ചകോരി എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡേ ഹാസ് ഐസ് ആൻഡ് നൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഈ ചൊല്ലിന് സാമ്യമില്ലാത്തത് ഏതാണ് നാല് മാത്രം അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റതിന് അമ്മയോട് എന്നത് മാത്രമാണ് സാമ്യമില്ലാത്തത് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ണാടി എന്ന പദത്തിന് പര്യായമായി വരാത്തത് ഏത് രണ്ടും നാലുമാണ് പറ്റാത്തത് രണ്ടും നാലുമാണ് അപ്പം കണ്ണാടി ദർപ്പണം ആദർശം എന്നിവയൊക്കെ കണ്ണാടിയുടെ പര്യായമാണ് എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മതി എന്ന പദത്തിന് നാനാർത്ഥമായി വരാത്തത് പകൽ അപ്പം മതി മതി എന്ന പദത്തിന് നാനാർത്ഥമായി വരുന്നത് ബുദ്ധി തൃപ്തി ചന്ദ്രൻ എന്നീ പദങ്ങൾ മതി എന്ന പദത്തിന് നാനാർത്ഥമായി വരുന്നവയാണ് എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെല്ലിപ്പടി കാണുക എന്ന ശൈലിക്ക് വരാവുന്ന അർത്ഥം അങ്ങേയറ്റം വരെ എത്തിക്കുക നെല്ലിപ്പടി കാണുക ഓപ്ഷൻ എ അങ്ങേയറ്റം വരെ എത്തിക്കുക എൺപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റായ പദം ഏത് അസ്തമനം ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇനി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു ഇന്നലെ നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മാത്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വഴികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓ